大夏一九二零年，岛国天才剑客景天一郎远赴大夏西北，举行两国比武，十五一起，每胜一次，并邀请大夏官兵百家武馆。岛国则开设百家剑道馆，一时间大夏人心惶惶。大夏天宝前十已被我血洗九人，今日大夏必败。还有谁能挡住景天一郎？如果挡不住，这一切都完了。大夏陈清迎战，是陈天生，陈天生来了。太好了，陈天生出战，必能捍卫我大夏脊梁。陈天生，陈天生，陈天生，陈天生，陈天生，陈天生。天榜高手，你被我连出九人，怎么可能会打不过你？我乃武道绝世天才，老国武道第一人。天才，天才就过去见我的门槛。来、啊。啊比赛暂停，中场休息。嘿嘿，你千万还是打动不了你吗？张全，你身为大夏人，却为岛国人做狗，祖宗的面子都让你丢尽了。今天我吃吃罚酒，看看这个字就好了。秦哥，不要管我。这个逗老婆，宰了你。嘿嘿嘿，陈桑，识时务者为俊杰，一会儿再不认输。我可不敢保证他能不能活。休息时间结束，请双方入场。必胜！必胜！必胜！必胜！庆哥，快点！必胜！必胜！必胜！必胜！必胜！必胜！必胜！必胜！必胜！必胜！不对劲啊！陈先生的出现速度怎么变慢了？而且怎么一直在躲啊？什么？难了！<笑>陈先生，不要犹豫了，弄死那个蛮夷倭奴！啊啊<笑><笑>放开我，秦哥，不要管我！我相信你。呀！我认输。为什么？为什么认输？陈先生，你肩上扛着的可是我们大夏武功的传承啊！想要认输，那你得给老子跪下！我叫你跪下！哈哈哈哈哈！以后再也没有什么奸生了。陈青，你不要脸！为了钱，连民族窃窃都不要了吗？你是我们大夏的耻辱！耻辱！耻辱！耻辱！耻辱！耻辱！耻辱！耻辱！老婆，老婆，老婆，老婆，老婆，秦哥，我真的好舍不得你。我答应你们，你们为什么？为什么？你别说了，我送你去医馆。来不及了，帮我。
照顾好小磊。他是我唯一的妹妹，多年来聚少离多，我亏欠他的太多了。青哥，你一定要答应我，不要再招惹道姑人，带着小磊好好活下去。不，我要替你报仇。不要，亲哥，对手太残忍了，你不要招惹了，求你了，我只希望你跟小雷好好活下去。我答应，我我答应你。老婆，老婆，老婆，老婆，老婆。十年前，岛国势力以妻子性命相要挟，致使陈青遭受中原武林唾弃，失去一切的陈青改头换面，隐居到了叶磊的武馆中，默默守护叶磊，不过余生。十年了，老婆，我又回到我俩初次见面的地方，小磊也在这里，我会默默守护着他。我没告诉他我是他姐夫，也没告诉他我是陈青，就让我以。瘸子阿禅的身份守护着他吧，陈叔，我来擦吧。哎，关主，还是我来吧，这点小事怎能劳烦您呢？算了，陈叔，我想亲自擦。他可是咱们剑馆的大师兄，我的偶像。咱们大夏第一剑圣陈青，十年前代表大夏和景天一郎决赛的那一位，和他投降了。他不是这样的人。这件事一定另有隐情。你这么笃定？嗯。陈叔，我跟你说一个秘密。陈青其实是我姐夫，我一直在这里等他。这里曾经是他练剑的地方。第二届的大夏和岛国比武马上就要开始了，我相信他一定会回来帮助武馆恢复荣光的。姐夫，你说你当年为什么会投降啊？他们都说你打假赛、卖国贼，可是我不信。姐夫，姐姐当年就这么糊里糊涂的死了，然后你就了无音讯，你为什么不去替他报仇啊？你可是咱们大夏的第一剑圣，大夏第一剑圣，他配吗？他配吗？二师兄，如果不是他，我华夏剑道怎会沦落到如此地步？如果不是他。我们剑馆怎会处处受人欺负？他就不配挂在我们的墙上。兄弟们，把他给我摘下来扔了！我看你们谁敢！师妹，你说你崇拜谁不？偏偏要崇拜一个打假赛的卖国贼，你自己说说，他配得上剑圣这个称号吗？再怎么说，陈剑圣也为我们带来了数不清的荣耀，我不允许你侮辱陈剑圣。我就侮辱他了，怎么着？够了，王妃，不得对馆主无礼。大师兄，你来的正好，叶雷做了馆主，我们馆一天不如一天，天天被人欺辱。跟岛国的第二届比武大赛马上就要开始，我觉得是时候做出一些改变了。叶雷，别说我欺负你，今天你若是能赢了，照片我不摘了，你继续做馆主，怎么样？好啊。我若赢了你，你便给陈先生道歉。你若是能碰我一下，我就给这张垃圾照片道歉。啊小师妹，你这功夫还是没有你的嘴硬啊！天天就知道擦垃圾照片，功夫倒是一点都没长啊！没晃着腰吧？啊，叶磊。
拿铁还去自身硬啊？你说你天天就顾着崇拜一个卖国贼，你能有什么出息啊？啊哈哈哈哈！这么多年以来，我一直以陈先生作为目标追赶，现在却连他的照片都护不住，我真的不适合练剑吗？小雷，我扫地的时候发现，太过用力。反而会留下一些树叶。练剑过于用力，会不会也丢掉一些东西？过于用力，与其用着力，不如诸多一些变化。变化。阿晨，你个扫地的垃圾，动什么剑术啊？你干好你的活儿，别在这胡扯啊！你还要再来找虐啊？啊！你不会真听一个扫地的胡说八道吧？试试。还真刺中了！陈叔说的居然是真的！陈叔，你还懂剑法？哎，只是碰巧而已，是你的悟性高，恐怕不是凑巧了吧？真传一句话，假传万卷书。陈师傅，这么多年我还是第一次发现，不简单呀、啊。哪有什么不简单？我只是个扫地的。不对，你的撒谎。从你平时握扫把的姿势可以看出来，你应该是个老手。你的虎口、指尖全是老茧，这是一双常年握劲的手。你很像一位故人。一位罪孽深重的故事，我不知道你说的故事是谁，是与不是，出手就知道了。啊啊啊啊啊啊啊都是什么狗屁功夫，垃圾就是垃圾，不行，伤我无关。你什么意思？是他自己不行，怪不得我。不行，你来干什么？第二届大夏与岛国的比武马上就要到了，这意味着什么？我想你们应该很清楚吧。当然，十年前陈清投降。导致我大夏输得一败涂地，如今景天一郎再次发出挑战，输的不光要关闭百家武馆，更要割地千里。若是这次比武再输，恐怕我大夏武城就要断了。不错，若这次再输，必将重蹈覆辙，大夏将再次关闭百家武馆，而你们叶氏剑馆，一群耻辱之后，自然是在优先闭馆的名单之内。我这次来就是通知你们。赶紧收拾收拾东西、啊，关门滚蛋！什么？要我们关闭武馆？不行，比武还没开始，<笑>凭什么让我们先关门？你身为大夏之人，却给那些岛国狗助长气呀、啊！是巴不得我们输吗？怎么？你是觉得大夏有人打得过景田一郎？你能打得过？还是你能啊？<笑>一群废物！既然没有，那就趁早滚蛋！就趁早关门滚蛋！不行，你够了！算死，我也不会让景天一郎赢。没错，没错。死？你们有资格死在景天一郎大人手下吗？别的不说，就说明天的擂台赛，你们都没有资格参加。一群连邀请函都没有的废物啊！行。就算你是这次的主办方，也没有权利阻止我夜市武馆参赛。你们也要参加？当然，没错。邀请函现在就在我的手里，我现在单手拿。你们若是能在我手上夺走，资格我就给你们；若是夺不走，我就拆了你们的剑馆，让你们哪儿来的滚哪儿去。不行，你还真是岛国人的一条好狗啊！我是狗，你们是什么？
，十年前景田大人把大夏剑道杀的都断了肠，我若是高，那也是一条能看家护院的猎狗，而你们充其量最多也就是一条丧家之犬，老子弄死你个狗娘养的！不自量力！二、啊啊、师兄，王妃，不过倒还是有点血性，只可惜啊，废物终究是废物。十年前，你们被景天大人打断了脊梁骨。连什么狗屁陈情都给跪下了，我看就别再想站起来。这邀请函，你们这帮废物是别想拿到了。你敢？啊叶<笑>师见过，还真是没落了，连大师兄都是如此的废物。我不过才前修导过剑术不过两年，就完全可以凭借单手打得你们毫无招架之力。我看你们这种垃圾剑道也没有存在的必要。还不如就此断绝，免于下难。还没说，走了。大师兄，大师兄，我没事，不跟你们玩了，一起上啊！浪费时间，上！嘿！垃圾，一个个都是垃圾，这墙上更是垃圾。今天我就拆了你们这破剑馆，让你们乖乖做一条丧家之犬。嗯，还有我，有何？差点忘了，还有你这个小傻子！不行，你这个王八蛋！陈清师兄不是垃圾，我们剑馆更不是垃圾。你辱我同门，拆我剑馆，我不同意。这么说来，你也要自取其辱了。小磊，你别冲动，你不是他的对手。刀剑无眼，一个小女孩子家家的，一场什么抢？你赶紧回来！不行，我是馆主，更是咱们剑馆的一份子。虽然我学艺不精，但要是咱们剑馆真的被拆了，陈师兄就再也回不来了。<笑>小爷们，那还等什么？快来呀！快来呀！你<笑><笑>、哎。嘿嘿嘿，算了，小磊，我我一定要拿到妖气的汗，这大夏剑术不是垃圾，大夏剑棍更不是垃圾，陈青师兄更不是垃圾，不要在这里等解，<笑>等陈青师兄回来。<笑>够了，小磊，你快回来！你不是他的对手，陈情也不会回来的。不行，我还没输，今天只有两个结果，要不我拿到邀请函，要不我死。死！<笑><笑>啊、小磊，快住手！师妹呀、啊，我把他给我住手！<笑><笑>少林，咱不要了，咱不要了。
，少磊。你松手啊！他不要了，你松手、啊！给我把你住手！<笑>还不松手？如飞，我死了！那我就成全你！嗯、少磊，青哥。你一定要答应我，不要再招惹道姑人，带着小雷好好活下去。还想要？来来来来来来来！别说这个，回来，小雷。谁？不能说。夫人突然给师兄还没有回来，我的姐夫还没有回来，放我照顾好小雷。今天就是你的死期，小雷。没必要下死手吧？<笑>你他妈又是谁啊？一个臭扫地的死瘸子！怎么你也想跟我打？我不跟你打。<笑>算了吧，我们不是他的对手。<笑>为了一张要紧函，不至于吧？我们还是放弃吧。放弃？陈叔，你在说什么？这张要紧函是我们洗刷耻辱的唯一机会。十年前，陈清师兄横空出道，我们当时多么的风光啊！看看现在，都被人指着鼻子逼到家门口来了。倘若这次邀请函还是拿不到，我们连最后的尊严都没了。管住说的对，十年了，我们尽管受了十年的屈辱，如今怎能轻易放弃？虽然我嘴上瞧不起陈清，但他毕竟曾经是我们的大师兄，我侮辱他可以，搞就不行。我们也不想背着耻辱之后的名头苟活。所以这张邀请函，宁死不让，宁死不让，宁死不让，宁死不让，宁死不让，宁死不让！你们这是何必呢？陈叔，你在干什么？作为一名剑客，要有真正的无畏之心。倘若一名剑客失去了这所谓的无畏之心，他就不配做一名真正的剑客。小磊说的对，我们就算是死，也要拿到邀请函。<笑>你们几个还真是不怕死啊？还骂我是狗？嗯，爸爸，我今天就大开杀戒，让你们知道什么叫做绝望。今天非弄死你们几个不可！起来，你小磊，陈叔，你干嘛？你虽然是我们的清洁工，但作为我们剑馆的一份子，在我们剑馆，只有站着死的剑客，没有跪着的孬种。不要再劝我，赶紧走！你们真的要这么做吗？要。老婆，为了守护好小磊。看来我不得不违背当年给你不再动武的承诺。好，我帮你们守护剑馆，曾经剑馆失去的荣誉，让我来帮你们重新拿回来。你，哈哈哈哈哈哈！我没听错吧？一个瘸子，你要帮他们拿回邀请函？这是我听的最大的笑话。陈叔，这个关头就不要开玩笑了。没有跟你们开玩笑。你们不是好奇我的身份吗？我今天就告诉你们，吴阿晨到底是谁。我今天就告诉你们，吴阿晨到底是谁。你是？我曾经也是一名剑客，而且是有些成就的。<笑>那你为什么会来到我们剑馆？断了腿，苟且偷生，这些都不重要。相信我，我有办法从他那儿拿到妖剑，同时要打赢他、嗯。你有什么办法？小雷，我来指点你，你有没有胆量？跟胡星担当，担当。阿晨，我们一起上都不一定是他的对手，小磊怎么可能行？阿晨，你是不是疯了啊？哟，陈叔，我相信你，为了姐姐，为了剑馆，为了我的陈师兄，我敢，我就成全你。来，嗯、闪躲腾挪，长手一鹤。嗯嗯、妙啊，阿晨。你是怎么在这么短的时间内分析出胡星的进攻套路的？金夜横空，蜻蜓点水，有啊！仙人指路，横扫千军！我
们赢了，我们赢了，我们赢了！嗯，陈叔，你可以啊，没想到你剑法这么厉害，你简直是剑圣啊！陈叔，你的剑术这么厉害，为什么还要来扫地啊？太屈才了，凑巧而已。嗯，不可能，我竟然输给一个瘸子扫地工的徒弟，绝对不可能！你隐姓埋名。在一个小破馆当一个臭扫地的，你究竟是谁？是谁？和你无关。<笑>不肯说，有意思。行，我一定会扒出你的底细。给我等着！赶紧给我滚！连我们小磊都打不过，装什么高手啊？啊！给我滚蛋！不过侥幸赢了我而已，你们嚣张什么？我这就禀报景田大人。走，走！陈叔，谢谢你给了我们这次机会。都是你自己的造化，是你本生能力的使然，不是我给你的机会，是你自己给自己的机会。陈叔，我有一个请求，但是无妨。咱们监管的情况你也知道。我的剑术你也知道，根本不可能带领我们武馆去参加比赛的。既然陈叔你这么厉害，一会儿你能不能带领武馆去参赛啊？我，啊、我不行。陈叔，我们没有别的路了，求你了。陈叔，求求你了，帮帮我们吧，我们真的很需要这次机会。救救我们监管吧！救救我们监管吧！救救我们监管吧！你们这是干什么？快起来！快起来呀、啊！陈叔，你若不答应我，我便不起来。咱们的监管是爸爸当年去世委托给我，他不能败在我手上。既然你的剑术这么好。你就帮帮我们监管，接下他吧。答应我吧，金哥，一定要答应我，不要再招惹当当国人，带着小雷好好活下去。老婆，这次我想试试。好，我答应你们，十年前所经历的耻辱，现在我带领大家洗刷。太好了，咱们剑馆终于能重见光日了！拜见馆主！拜见馆主！我们大夏的所有武馆都到齐了吧？古帮主，都到齐了。好，那我们现在……啊啊、古帮主啊，夜市剑馆的人还没到。夜市剑馆，耻辱之后。他们来做什么？这都十年了，夜市监管都要关门了，他们还敢来吗？有。你是什么人？在下夜市监管，新任馆长。新馆长。你不是管理扫地的吗？做馆主了，新馆主还是个瘸子，这太他妈有意思了！<笑>是个瘸子。郭<笑>老爷子，我们有邀请函，可以参赛吗？耻辱之后，你们没有资格，滚下去！滚下去！滚下去！滚下去！滚下去！滚下去！凭什么？当年陈青对岛国人跪下投降的事情，历历在目。你们是陈青的后辈，我死之后，你们来干什么？再给岛国人跪下投降吗？我们大夏用不起这种人。顾帮主，我求求你，让我们参赛吧。各位馆主，按照我们大夏的规矩，这具有邀请函是可以参加今天的比赛的。顾帮主，不要说了。陈师兄，今日就算死，我也要为你证明。<笑>好啊，死瘸子！我可是早已今后多时了。我以为你们就像老鼠见了猫一样，只能抱头鼠窜，没想到
还真敢来呀、啊！真是有机可嘉，真是有机可嘉。你骂谁呢，胡兴？找死啊！哎哎哎！之前不过是我大义侥幸让你赢了我一场。嘿、哎，怎么着？还真以为自己就天下无敌了？今天我就来告诉你们一个道理：耻辱之后，永远就是垃圾。废话少说，景天一郎呢？你们现在还不配见到景天大人。裴龙。胡兴，他是什么人？景天一郎呢？介绍一下，黑龙，师从当代剑圣景天一郎。当年大夏榜前十，尽数被我师父突击。你们这群废物，根本没有资格前往师府。对付你们，我一个人就够了。空了，胡兴，你汉奸！今日我们大夏比武，你带个岛国人来是什么意思？<笑>还真不是我看不起你们。你们不会真的以为大夏有人能打得过景天一郎吗？别的不说，就说大夏剑圣陈青，他的武学造诣之高，已然是登峰造极了吧？可那又怎么样呢？到最后还不是乖乖的跪地投降了？爷爷，我就站在这里，有种的上来！不行，你当真要当卖国贼吗？你可别忘了。你也是我们大夏的人，宋家主，宋家主，你不要一口一个大夏，一口一个大夏，说的那么正义凛然，怎么？你行，你上啊，你敢吗？哼，有何不敢？嗯，哼哼，蛮夷窝奴，今日让你见识一下我大夏的剑术，今日让你见识一下我大夏的剑术。宋家主是我大夏剑道的中流砥柱，他肯定没问题的。宋家主，打死他！打死他！打死他！打死他！打死他！打死他！打死他！你你你你你你你，垃圾！你你你你你你你你。啊！连宋家主也不是他的对手吗？无<笑>学世家之主，也不过如此。挖拳修腿，你们一群废物而已。我们岛国迟早要踏平你们大夏，还有不服岛国者，速速上来受死！狂妄，我来！吴老爷子，你快下来呀、啊！你都七十了，上擂台干什么？吴老爷子，快下来！各位，不用担心，我虽然年事已高，但是我是堂堂正正的大夏子民，岂容这岛国之人在此嚣张？哼！哼！哼！哼！啊！顾老爷子，顾帮主。不行就别强逞了，这可不比平时啊！投降认输不丢人。大夏废物，顾老爷子，只要我还有一口气，不能让你羞辱大夏。嗯嗯嗯、<笑>既然你找死，那就怨不得我了。嗯嗯嗯嗯，服不服？我大夏不服，那就去死！哇！吴老爷子，你好。人啊，东阳出货，大夏废为主，死！顾老爷子，你已经尽力了，接下来交给我吧。你是条汉子，如果大夏都有你这种血性，他们岛国岂敢侵入我们？大夏阿臣前来应战。妈的，就是你这个死瘸子！怎么着，你也想上啊？这可是你自找的。雷龙
，给我弄死他！愚蠢的大侠废物，今日我就用你的命结束这场比武。阿晨，你虽然理论功底不错，但学着腿根本不是他的对手，你别逞强。小雷，今天教你一招，不变应万变，生死吧！啊、哦！他到底是什么人？我大侠什么时候出了这么个武道奇才？阿神到底是谁？我们也不知道。不管他是谁，我们大侠的颜面不好处了哈。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。你输了，赢了，阿晨赢了，我大侠的颜面保住了。不可能，我怎么可能输给个瘸子？到底是谁？老婆，我本以为这辈子你再也不会握剑，我无法眼睁睁看着洋人在我大侠胡作非为。我知道了，我知道了，你就是曾经的大侠剑圣，陈青。什么？阿晨，阿晨怎么可能是陈青师兄啊？小磊，很多事情我无法给你解释。陈青师兄没有死，我明白了，我全明白了。如此深厚的武学造诣，果然是你，陈青。陈青，陈青那不是叛徒吗？十年前若不是因为他放弃，我大侠也不可能关闭百家武馆。他不是岛国人的狗吗？为什么如今又会挺身而出？原来如此，看来我输给你无缘。我精心准备的一切都被你给毁了，不过这都不重要了。对，今天的陈青虽然赢了，但大家千万可不要忘了，他可是个叛徒啊！他没有资格代表大夏去迎战景天一郎。凭什么？就凭他是个叛徒，是我大夏之耻！你们难道都忘了十年之前发生的事了吗？把这样的机会让他去，我相信还会像十年之前一样，给人家跪地投降。你胡说八道什么呀，胡兄？陈青师兄不是这样的人，不是这样的人。那之前的一切都是假的。啊、你们愿意把这仅有的一次机会扔给一个叛徒吗？吴爷爷，陈青，就是个卖国贼，休想再坑我们！你不配代表大夏去和岛国人打了。对，你不配！卖国贼！卖国贼！卖国贼！卖国贼！卖国贼！卖国贼！卖国贼！不是的，不是的，不是这样的。陈青，虽然你今天救了我们，但是你的确没有资格。不，他有资格，他有资格。孤月，你发什么疯？我已经说过了，他有资格。陈剑上，我孤雨，对不起你呀、啊，孤老爷。孤老你这是干什么？十年前，我就住在你家的隔壁。当时，岛国商会的会长张权见你占尽上风，派人绑架了你的夫人，以此要挟于你。这些事情我都看到了。什么？本来我是有机会能够营救你的夫人的，可是我没有出手呀。十年了。这十年里，我亲眼目睹了岛国之人是如何欺负我大夏百姓的。这十年，我一直生活在自责之中啊！我后悔没有救你的夫人，以至于大夏民族沦落到现在这种地步，还让你背上了十年的骂名呀、啊！陈青、陈建设是被冤枉的。他不是大夏的耻辱，他是我们大夏永远的剑圣。陈师兄没有卖国，陈师兄是被冤枉的。我冤枉了陈剑圣，冤枉了整整十年啊！陈剑圣被封骂名十年了，我们身为大夏之人，整天的谩骂陈剑圣，我们到底在干什么、啊？我对不起你啊，陈剑圣！我对不起你啊，陈剑圣！十年了，我的怨气终于洗刷了，佳琪。你看到了吗？不行，现在陈剑圣有资格代表我们大夏与军天一郎决战了吧？陈剑圣，那明日就仰仗您代表我们大夏与金天一郎决战，洗刷我们十年的冤屈。请陈剑圣出战，请陈剑圣出战。出战当年那些事，是该了结了。你们来的挺早啊。
你个卖国贼，当年迫害神行师兄，现在你还敢来？张全，你就是个小人。小人，老国武道势不可挡，大夏武道早晚没踏平。我只不过是从中助一把力而已。张全，你个卖国贼，我弄死你！嗯嗯、张全，信不信我现在就杀了你？别说大话，我还挺镇静的。你竟然忍了十年，但是这又如何呢？十年前的你的确败尽天下英雄。景田一郎也根本不是你的对手，现在呢，你只是一个瘸子而已。<笑>这十年里，我师尊功力大增，他将大夏武学和岛国武学融会贯通，就算是在巅峰时期的你，也不是我师尊的对手。<笑>你们真不会以为一个瘸子能赢吧？<笑>陈色，你可能还不知道，这次的比赛你要是输了，大夏不但要关闭所有的武馆，而且还要割地千里，赠与我们岛国。放你娘的屁！既想断我们船长，还想占我们土地，哼，我们就是死也不会让你得逞。对，打死他，打死他，打死他，打死他，有种你就杀了我们，只要我们能活着，就寸土不让。哈哈，这可由不得你们，只要你再输了。岛国大军马上挥兵南下，只要你们认输了，我可以留你们一条命来报效岛国。啊！<笑>认输就能活？当然。这样，你现在还算识时务。要是十年前有这种觉悟，也不至于落到家破人亡啊！哈哈哈哈哈哈！陈三，我很欣赏你。要是你现在投降的话，我可以向我们岛国最高领导人请示的。景田先生，别那么多废话，来吧。嗯、陈三，十年没握剑，如今的你还有几分实力？十年虽未握剑，但……剑中剑，不迟。景天一郎太小了，他现在的武学造诣已经超过了十年前的陈清师兄。不过陈清师兄也很厉害，放人不让。看来真的有机会这一次。陈师兄，加油啊！我们注意到你了，陈先生的残腿已撑住了。什么？这下我们得输定了，这可怎么办啊？陈三，不得不说。你确实是一个武学奇才，要不是你的腿断了，那如今的我依然不是你的对手。但是现在，一切该结束了。哎，先锋，先锋，师兄，陈<笑>三，断了一条腿，再也不能被称为武者。十年前碰到你，我只有绝望，而如今。两极反转，什么不可为而为之，简直笑话！<笑>大夏最后百家武馆，今日全部关闭。而<笑>我大夏的船长，真的要断了吗？陈三，我听说你是一条汉子，现在投降的话，我可以饶你不死。大夏泱泱国民，岂为血性之辈？我不认，那就去死。天哪！我姐夫，哈哈哈哈哈！完了，一切都完了，一切都完了，姐夫。没有机会。金哥，这套剑法一共十九式，一剑更胜一剑。可为什么我从来没有见你用过最后一剑，甚至连名字都没有？最后一剑威力和难度都太大了，只有怀揣着一颗真正的无畏之心
，只知死地而后生，方可用出来。现在我还没有把握。你已经练过无数遍了，不是吗？三千五百万遍。我相信你，金哥，请出剑。<笑>最后一剑，名为佛韵。我这最高境界，乃向死而生，生而无畏。我最后一剑。无畏之心，与我十年国恨，融汇而成，名为国运。为什么？为什么我还是打不过你？我不甘死。别怕！别怕！别怕！别怕！这怎么可能？这不可能！师子。去！大夏之人，为了一己之力，不惜出卖国家，杀我一妻，死罪当众。你别激动，你可想好了？我是岛国的人，你杀了我，你不会有好结果的。十年前因为我的犹豫，大夏武道因我受辱，今日我陈清，不再犹豫，先斩你！是啊。杀得好！杀得好！杀得好！杀得好！去告诉你们岛国人，犯我大夏，随缘命中。滚！还愿死。佳琪，我做到了，我护住了大夏。保住了，唐师兄，你把咱大夏的禅场保住了。保住了，保住了，保住了！姐夫，小雷，对不起，因为我，你平白无故的受了十年牵连，我不能出来保护你。姐夫，我不怪你，我明白，你能隐姓埋名留在叶氏剑馆，都是为了我；不能与我相认，也是为了我。姐夫，你长大了。你姐姐对我的遗言，我做到了。不好了，不好了！怎么了？岛国人知道陈剑圣杀了张全和景天一郎，他们现在反悔了，不认这场决赛了，并且他们要对我们大夏开战了。什么？这可怎么办？我知道诸位担心什么。我身为大夏之子，国难当头，我等岂能坐视不管？犯我大夏者，必诛之！必诛之！必诛之！随我为大夏而战，一寸山河，一寸血，十万人民，十万军，战战战战战！冲啊！战战战战战